What's up guys? It's me again, Papa Ado, and welcome back to my channel. So for today's video guys, pag-uusapan natin ngayon is kung paano ko nga ba na-achieve yung 1,000 subscribers milestone dito sa YouTube. So syempre guys, umpisahan muna natin guys, magbigay muna tayo ng short background kung bakit nga ba ako gumawa ng YouTube channel, paano nga ba ako nagsimula dito sa YouTube. So yun nga guys, umpisahan natin dito sa mga rason ko kung bakit ako gumawa ng YouTube channel. So marami akong reasons kung bakit ako gumawa. Syempre, i-delist down ko lang up to 3. So number 1 is yung gusto ko meron akong libangan. Kapag may free time ako, gusto ko meron akong ginagawa para hindi ako mag-overthink para sa ikabubuti ng aking mental health. Pangalawa, Gusto ko ma-enhance yung aking confidence. Siyempre guys, magagamit ko ito in the near future sa mga future endeavors ko and sa mga clients na haharapin ko sa mga susunod na araw kapag na-build ko yung confidence ko dito sa pag-vlog na ito. Siyempre guys, pangatlo, hindi na ako magiging hipokrito dito. So, isa sa mga reason ko is yung monetary na kayang i-provide ni YouTube dito once monetized na yung channel ko. So, alam naman nating lahat na merong kita dito sa YouTube. Gusto ko magkaroon ng additional income for me to provide better to my family. So, nag-start ako gumawa last January 2019 and na-reach ko yung 1,000 subscribers milestone dito sa YouTube last July 23, 2020. Yes po, tama po. 2020 po. It took more than a year before ko na-reach yung milestone na yun. Pero okay lang. It takes time and effort para ma-achieve yun. Hindi siya agad-agad. So, yung first 3 months ko dito sa YouTube is ginawa ko yung sub to sub na tinatawag. Yes, guys. Nag-join ako ng mga Facebook groups na merong tumutulong for small YouTubers. Ganyan. So, naghanap ako ng kapwa ko, small YouTuber na makikipag sub to sub ako. Sasubscribe ko sila. Sasubscribe back din nila ako. And sa tingin ko, guys, parang hindi siya healthy sa channel ko. Parang feeling ko dinadaya ko lang yung sarili ko nung time na yun. Kasi tignan mo, Nagsasub ako ng 20 people, tapos ang babalik lang na subscriber count sa akin is wala pang 10. So parang sa loob ng 3 months na yun, napagod ako guys gawin yun. So, nag-stop ako ng sub to sub. Tapos guys, gumawa ako ng content dun sa mga UAAP games na live kong pinapanood. Tinry ko siyang video hunt. So, ayun guys, luckily, yun yung first ever video ko na umabot ng 1k views. So, sobrang tuwang-tuwa na ako nun. Akala ko yun ay magiging break ko, pero hindi pa pala. Pero at least, nagkaroon na ako ng madaming views and nagkaroon din naman, kahit pa pano, nadagdagan yung subscriber count ko. Tapos next noon gumawa din ako ng mga movie reviews, kagaya ng Hello, Love, Goodbye, tsaka ng Just a Stranger. So, yung movie review ko about Hello, Love, Goodbye, so yun guys, yun yung first ever video ko na umabot ng 1k plus views dito sa YouTube na sarili ko lang yung kasama ko wala akong pinapakitang ibang subject. For example, di ba kagaya ng sa UAP, yung video ko is nakafocus dun sa game and dun sa mga players. Pero yung video ko about Hello Love Goodbye, mukha ko lang yung nandun and sinasabi ko lang yung honest review ko. Pero umabot siya ng 1k plus na view. So, sobrang thankful ako na appreciate yun ng mga Katniels, ng Aldab Nation. So, yun. Tuwang-tuwa talaga ako. And nadagdagan din yung subscribers count ko noon that time. So, after 7 months of vlogging dito sa YouTube, parang napagod ako. Hindi ko nakita yung sarili kong ma-achieve ko yung requirement ni YouTube para ma-monetize. So, parang na-demotivate ako and nagpahinga ako siguro mga 5 months and then nagkaroon ako ng comeback yes comeback Yo. so yun nagkaroon ako ng comeback last January 2020 pero natigil din siya nag upload lang ako ng song cover ginamit ko yung voice ko as a comedy act pero akala ko papatok siya pero hindi pala so nag stop ulit ako and then parang pagising ko ng April 2020 sabi ko kamusta na kaya yung channel ko parang natutulog din yung channel ko parang 
walang nangyayari activity doon sa channel ko. So, nagtry ako mag-upload ng mga bookbang, mga prank call, and yung mga ML games ko. Ina-upload ko lang siya, basta lang may ma-upload ako that time. So, ayun. And then guys, yung April 2020 din guys, meron ako nakita dito sa YouTube na nagla-livestream siya. So, tinutulungan niya yung mga small YouTubers na umangat na ma-reach yung 1K subs na milestone dito sa YouTube. So, nag-join ako ng livestream niya. So, nung una, syempre hindi ko pa alam kung paano yung kalakaran, kung paano ka magkakaroon ng friends doon sa livestream na yon. Tapos, yung na-discover ko na kung paano nga ba siya ginagawa or kung paano nga ba yung mga kalakaran doon sa livestream na yon. Kapag may extra time ako, lagi akong jumajoin doon sa livestream ni Brotherhoods. So si Brotherhoods yung tumulong sa akin para ma-reach ko yung madaming subs. So nag-start ako siguro ng live streaming sa kanya, 200 lang yung subs ko. And then, pag may extra time ako, join-join, ganyan, hanggat sa umabot ako ng 600 plus na subscribers dito sa YouTube. So sobrang tuwan-tuwa na ako nun. And then guys, ito na nga, in-upload ko na yung video ko dito sa YouTube na Green Hills Vlog. So, nung bumili ako ng iPhone ko sa Green Hills, pero second hand lang yun guys. So, nung bumili ako nun guys, madaming nanood ng video ko na yon. So, umabot siya ng 27k views as of this day. And I am so very happy kasi more than just a view lang yon. Pero nagkaroon ako ng madaming sub. So, parang 600 plus 980. So, yun guys. Sobrang thankful ako kasi na-reach ko yun kasi konting-konting na lang. And then, nagpatulong ako kay Brotherhoods na ma-reach yung 1K na subs na yun. So, meron na lang akong 20 na subscriber na kulang para ma-reach ko yung milestone na yun. Kasi guys, doon sa Brotherhoods live streaming, kapag malapit mo nang ma-reach, yung 1k subs tutulungan ka nilang i-promote yung channel mo para ma-reach mo agad yung milestone na yon so doon guys sa Brotherhood's live streaming it is more than a sub to sub parang nagkakaroon kayo ng camaraderie ng tao doon nakikipag sub to sub ka and nakikita mo talaga na ang purpose nyo is lahat kayo is umangat they are not selfish guys. Gusto nila lahat tayo aangat, lahat ng mga small YouTubers ma-reach yung isang requirement ni YouTube na 1K subscribers. Yon. So, kaya guys, sobrang-sobrang thankful ako sa Brotherhoods community kasi nagkaroon ako ng mga friends doon. And lalo na kay Brotherhoods dahil sobrang bait niya and very helpful talaga siya sa aming mga small YouTubers. If you have time din guys, try nyo rin mag-join sa livestream ni Brotherhoods para matulungan nyo rin kayo umangat and magkaroon ng 1K subscribers. So ayun na nga guys, na-reach ko yung 1K subscribers dito sa YouTube noong July 23, 2020. So thankful na thankful talaga ako sa inyong lahat dahil sinuportahan nyo ako, nag-subscribe kayo. And sa Brotherhoods community, maraming maraming salamat po. And then guys, ang takeaway ko dito sa pag-reach ng milestone na yon, syempre guys, dapat hindi mawawala. Number one is yung content mo. Dapat quality siya. When I say quality, syempre hindi lang siya dapat educational or something like that. So, meron maraming bagay na nakapaloob doon sa quality content na tinatawag. So, pwede itong manggaling sa entertainment. If magaling ka magpatawa, go for it. If magaling ka sa mga tutorials, go for it. If magaling ka sa mga travel vlogs, go for it. If you are into moto vlogs, go for it. Those are quality content and many more. So, hindi ko na kayang isa-isahin pa. Pero marami pang bukod sa mga nabanggit ko, marami pang mga quality content na pwede nating i-upload dito sa YouTube. So, doon pa lang guys, pag nakikita ng viewers is maganda yung pagkaka-upload ng video, maganda yung pagkaka-edit sa video, may hihikayat silang mag-sub dun sa channel mo. So, isa yun sa mga laking factor kung bakit nagsasub yung mga tao sa'yo. So, and guys, aside from that, syempre, yung pangalawang takeaway ko is kailangan mo magkaroon ng community dito sa YouTube. Kailangan mo ng mga friends na tutulungan kayong umangat 
na magkakaroon kayo ng camaraderie kahit virtual lang yung friendship, ganyan. Pero at least, alam mong merong taong sumusuporta sa'yo, di ba guys? So ayun guys, maraming maraming salamat talaga sa suporta nyo dahil na-reach ko yung milestone na yun. Ngayon guys, nag-aantay na lang ako na ma-reach ko yung 4,000 watch hours dito sa YouTube. Konting watch hours na lang guys, malapit ko na yung ma-reach. And magkakaroon din ako ng vlog kung paano ko rin na-reach yon if ever ma-reach ko na siya next week. So guys, if nagustuhan nyo tong vlog na to, please, 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 please don't forget to subscribe. And click the bell button for the notifications para updated tayo sa mga bagong vlogs na in-upload. Bye-bye!